హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ హార్ట్ ప్రాసెసింగ్లో హార్ట్ పీర్సింగ్ అండ్ హార్ట్ స్పెన్నింగ్ గురించి అండ్ హార్ట్ రీలింగ్ గురించి ఈరోజు బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో హార్ట్ రోలింగ్ అంటే ఏంటి హార్ట్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటి సో అసలు హార్ట్ వర్కింగ్కి కోల్డ్ వర్కింగ్కి తేడా ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం ఈ హార్ట్ పేర్సింగ్ అండ్ హార్ట్ స్పెన్నింగ్ అండ్ హార్ట్ రీలింగ్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ అస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు సుమారు థర్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి డేటా షేర్ చేసుకుంటున్నారు సో మీకు కూడా అది దొరుకుతుంది అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి జాయిన్ అయితే కనుక సో ఈ రోజే మీరు జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఈ రోజు మన టాపిక్ చూద్దాం హార్ట్ పియర్సింగ్ అంటే ఏంటి అండ్ హార్ట్ రీలింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇప్పుడు హార్ట్ స్పెన్నింగ్ కూడా చూద్దాం సో ఇప్పుడు హార్ట్ పియర్సింగ్ అంటే ఒక సాలిడ్ బిల్లెట్ అంటే ఒక సాలిడ్గా ఉన్న ఒక రాడ్ ఏదైతే ఉందో అది రెడ్ హార్ట్ స్టేట్లో ఉంటే దాన్ని మనం సాలిడ్ బిల్లెట్ అంటారు ఓకే ఈ సాలిడ్ బిల్లెట్ ఏదైతే ఉందో దీని లోపల నుంచి మనం మ్యాండ్రిల్ అనేది పంపిస్తే అంటే ఈ సాలిడ్ రాడ్ అనేది ఎలా వస్తుంది సో మ్యాండ్రిల్ అనేది ఎలా పుష్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఇది రెడ్ హార్ట్ కండిషన్లో ఉందో ఈ మ్యాండ్రిల్ ఎలా లోపలికి వెళ్తుందో సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక హాలో సెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది లైక్ ఎలా అనమాట సో రెండు పియర్సింగ్ రోలర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ సాలిడ్ బిల్లెట్ని ఎలా లోపలికి పుష్ చేస్తాయి సో ఎప్పుడైతే ఎలా లోపలికి పుష్ చేస్తున్నాయో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మ్యాండ్రిల్ ఉంది సో ఆ మ్యాండ్రిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి కావలసిన హోల్ అనేది చేస్తుంది సో మనం హోల్ అనడం కన్నా ఇది ఇన్సైడ్ డయమీటర్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇన్సైడ్ మొత్తం కూడా ఒక హోల్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో దాన్నే మనం సీమ్లెస్ ట్యూబ్ అంటున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ హార్ట్ పియర్సింగ్ మనం ఫస్ట్లో చదువుకున్నాం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే హార్ట్ పియర్సింగ్ యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్ అంటే ఏ జాయింట్ లేని ట్యూబ్ మనం తయారు చేయాలి అంటే మనం హార్ట్ పియర్సింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఇక్కడ చూసారు కదా జస్ట్ మనం ఒక హార్ట్ రాడ్కి మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక మ్యాండ్రిల్ పంపించి దాన్ని ఒక ట్యూబ్లా తయారు చేస్తున్నాము సో దాన్నే మనం సీమ్లెస్ ట్యూబ్ జాయింట్ లేకుండా ఏదైతే ట్యూబ్ ఉందో దాన్ని మనం సీమ్లెస్ ట్యూబ్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ ఇదంతా కూడా డిస్క్రిప్షన్ దీని యొక్క ప్రాసెస్ గురించి సో ఒకసారి మనం చదువుదాం ఏ స్మాల్ హోల్ ఈజ్ మేడ్ అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది హీటెడ్ బిల్లెట్ సో ఇక్కడ చిన్న హోల్ అనేది పెడతాము ఇట్ ఈస్ ఫెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ పియర్సింగ్ రోలర్స్ సో ఈ బిల్లెట్ ఏదైతే ఉందో రెండు పియర్సింగ్ రోలర్స్ మధ్య ఫీడ్ చేయడం జరుగుతుంది రొటేటింగ్ ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్ సో ఈ రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతాయి ద యాక్షన్ ఆఫ్ ది రోల్స్ కాజెస్ బిల్లెట్స్ టు రివాల్వ్ అబౌట్ సిట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ సో ఈ రెండింటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ బిల్లెట్ కూడా దాని యొక్క యాక్సెస్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ద యాక్షన్ ఆఫ్ ది రోల్ కాజెస్ బిల్లెస్ టు రివాల్వ్ అబౌట్ ఇట్ ఓన్ యాక్సెస్ అండ్ టు ఫీడ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాండ్రిల్ సో ఈ రెండు ఎలా రొటేట్ అవడం వల్ల ఇది రొటేట్ అవడమే కాకుండా అండ్ ఇలా ఫీడింగ్ కూడా వస్తుంది ఓకే యాజ్ ఎ రిజల్ట్ సీమ్లెస్ ట్యూబ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ సో ఎప్పుడైతే ఈ ట్యూబ్ ఎలా వస్తుంది ఈ మ్యాండ్రిల్ ఎలాగ వెళ్తుందో ఫీడ్ అవుతుందో సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఒక సీమ్లెస్ ట్యూబ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇది హార్ట్ పియర్సింగ్ గురించి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక రియల్ పిక్చర్ సో ఇది మనకి మ్యాండ్రిల్ సో మ్యాండ్రిల్ అనేది మనకి ఎంతైతే లెంగ్త్ ఆఫ్ పైప్ కావాలో సో ఇన్సైడ్ ఆ హోల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలో అంతా ఉంటుంది సపోజ్ ఇది మనం సిక్స్ మీటర్ మనం పైప్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం సీమ్లెస్ సో ఇది మ్యాండ్రిల్ కూడా మనకి సిక్స్ మీటర్ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం అలాగా ఈ రాడ్ని ఈ హార్ట్ బిల్లెట్ని ఎలా ప్రెస్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ రోలర్స్ ఇవన్నీ కూడా రోలర్స్ అనమాట సో రోలర్స్ ఎలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే మ్యాండ్రిల్ ఎలా లోపలికి వెళ్తుంది సో మనకి సీమ్లెస్ ట్యూబ్ అనేది మనకి ప్రొడ్య
సో నెక్స్ట్ హార్ట్ రీలింగ్ ఓకే సో హార్ట్ రీలింగ్ అంటే ఏంటి హార్ట్ రీలింగ్ కూడా పీర్సింగ్ లాగా సిమిలర్గా ఉంటుంది కానీ మనకి ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఏవైతే పైపు ఉందో ఆ డయమీటరు అది స్మూత్గా ఉండాలి సో స్మూత్ ఫినిష్ చేయాలి అంటే చూప్స్ కావాలి అంటే మనకి హార్ట్ రీలింగ్ అనేది వాడతాము సో రీలింగ్ ఈజ్ సిమిలర్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది పీర్సింగ్ సో ఇది కూడా రెండు కూడా రోలర్స్ సో రోలర్స్ మధ్య ఒక ట్యూబ్ అనేది మనకి రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఎలిప్టికల్ షేప్లో ఉంటుంది సో మ్యాండ్రిల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ లోపల రివాల్వ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే రివాల్వ్ అయిందో అక్కడ ఏమైనా చిన్న చిన్న అనీవెన్ సర్ఫేసెస్ ఉంటే అవన్నీ కూడా స్మూత్గా తయారవుతాయి ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు స్మూత్ అవుట్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ ట్యూబ్ సో ట్యూబ్ యొక్క సర్ఫేసెస్ని అది స్మూత్గా చేయాలి అందుకోసమే మనం ఈ హార్ట్ రిలింగ్ అనేది వాడుతున్నాము ద ట్యూబ్ ఈస్ సపోర్టెడ్ ఆన్ మ్యాండ్రిల్ అండ్ ఇన్ యాక్జిల్లీ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ టూ రోలర్స్ విచ్ ఆర్ స్లైట్లీ ఆబ్లిక్ సో రెండు కూడా ఒక ఆబ్లిక్ షేప్లో ఉంటాయి ఈ రెండు కూడా రోలర్స్ మధ్య తిరుగుతూ ఉంటాయి సపోర్ట్ చేసి ఉంటాయి ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్క్వీజింగ్ అండ్ స్పిన్నింగ్ ఆపరేషన్ టెన్ టు ఇంక్రీజ్ ది డయమీటర్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ ట్యూబ్ స్లైట్లీ సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే స్క్వీజింగ్ అవుతుంది స్పిన్నింగ్ అవుతుంది సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ వల్ల ఆ ట్యూబ్ యొక్క డయమీటర్ అనేది స్లైట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇదేంటి మ్యాండ్రిల్ ఎలా జస్ట్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటే దాని యొక్క డయమీటర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది హార్ట్ రీలింగ్ సో నెక్స్ట్ మనం చూసేది హార్ట్ స్పిన్నింగ్ సో హార్ట్ స్పిన్నింగ్ అంటే ఏంటి సో ఇది ఒక హార్ట్ స్పిన్నింగ్ యొక్క ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ మన హార్ట్ షేప్లో ఉండగా దాన్ని మనం ఒక షేప్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో అదే మనకి హార్ట్ స్పిన్నింగ్ ఓకే దాని మీద సర్టెన్ ప్రెజర్ అనేది టూల్స్ అనేవి యూజ్ చేసి దాన్ని సర్టెన్ షేప్లోకి తీసుకెళ్ళొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇది ఒక హార్ట్ సర్ఫేస్ ఓకే సో ఇది మనం ఒక ప్లేట్ని ఈ షేప్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము సో అప్పుడు ఏంటి ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనం ఆ ఏదైతే ఈ అడాప్టర్ ఉందో అంటే ఇక్కడ మనకి హ్యాండ్ టూల్ అని ఉంటుంది సపోజ్ మనం ఒక థిన్ ప్లేట్ని ఈ షేప్లోకి మెల్ట్ చేయాలి అంటే అది రెడ్ హార్ట్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో ఈ హ్యాండ్ టూల్ యూజ్ చేసి ఇలా మనం మొత్తం కూడా దాన్ని ప్రెస్ చేయొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ దాంట్లో యానిమేషన్ ఉంది మీకు చూపిస్తాను ఓకే హార్ట్ స్పిన్నింగ్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ షేపింగ్ థిన్ షీట్స్ ఆఫ్ మెటల్ బై ప్రెస్సింగ్ ఎంగినెస్ట్ ఏ రొటేటింగ్ ఫార్మర్ సో ఒక రొటేటింగ్ ఫార్మర్ అంటే మనకు ఒక ఏదైతే షేప్ కావాలో అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ దాని మీద మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక థిన్ షీట్ని ఆ రొటేట్ ఏదైతే అవుతుందో దాని షేప్లోకి మనం తీసుకురావడానికి చేసే ఒక ప్రాసెస్సే హార్ట్ స్పిన్నింగ్ ప్రాసెస్ ఓకే ద బ్లాంక్ ఈజ్ హెల్డ్ బిట్వీన్ ఫార్మర్ అండ్ ది అడాప్టర్ సో ఇక్కడ ఈ బ్లాంక్ ఈ మీద ప్లేట్ ఏదైతే చూస్తున్నామో అది బ్లాంక్ అంటాము ఆ బ్లాంక్ ఇనిషియల్గా ఇక్కడ చూసారు కదా డాటెడ్ సో ఈ కండిషన్లో ఉంది వెర్టికల్గా సో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ అడాప్టర్ అండ్ ఈ హ్యాండ్ టూల్ యూజ్ చేసి ఈ ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ మనకి షేప్ ఉందో ఆ షేప్లోకి రావడానికి దాన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్తాము ద బ్లాంక్స్ రొటేట్స్ విత్ ది ఫార్మర్ ఏ స్పెషల్లీ షేప్డ్ టూల్ ఈజ్ దాన్నే మనం బ్లంట్ అంటాము ఈజ్ దెన్ ప్రెస్డ్ ఎగ్నిస్ ది బ్లాంక్ అండ్ స్లోలీ మూవ్ టు కవర్ ది ఫార్మర్ సో ఇది ఏం చేస్తున్నాము ఈ ఇనిషియల్గా ఈ తిన్న ప్లేట్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇలాగా ప్రెస్ చేస్తున్నాం సో ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేస్తున్నామో ఈ షేప్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద చూసారు కదా ఇక్కడ ఒకటి ఇలా ఉంది కదా సో అదే మనం తీసుకున్న ఇనిషియల్ ప్లేట్ ఈ షేప్లోకి కన్వర్ట్ అయింది డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది మెటల్ జూరింగ్ స్పిన్నింగ్ ఈజ్ డ్యూ టు కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బెండింగ్ అండ్ స్ట్రెచ్చింగ్ సో ఇది ఎందువల్ల ఈ షేప్లోకి వచ్చింది అంటే డిఫార్మేషన్ అయింది సో ఏ షే ఏ ప్రాసెస్లో డిఫార్మేషన్ అయిందంటే స్పిన్నింగ్ ఓకే బెండింగ్ అండ్ స్ట్రెచ్చింగ్ సో బెండింగ్ అండ్ స్ట్రెచ్చింగ్ వల్ల మనకి స్పిన్నింగ్ యాక్షన్ అనేది జరిగింది అంటే ఈ డిఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది దీన్నే మనం స్పిన్నింగ్ అంటున్నాం అండ్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ షేపింగ్ డక్టైల్ మెటల్స్ అండ్ ఎల్లాయ్ సచ్ యాజ్ అల్యూమినియం కాపర్ బ్రాస్ అండ్ మైల్డ్ స్టీల్ సో ఈ స్పిన్నింగ్ ఆపరేషన్ ఎక్కువగా మనం డక్టైల్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని షేపింగ్ చేయడానికి వాడతాము సో అవేంటి 
alloy steels, aluminum, copper, brass and mild steel. This process is extensively adapted to produce lamp reflectors. So, man ki, uh, lamp reflectors ne, what produce and and cooking utensils. So, cooking ke, mana regular ga, e, uh, kitchen lo vade, cooking utensils yo, and funnels and containers used in chemical plant. So, chemical plant lo funnels gaani, containers gaani, so, what in the air ki, e hot spinning and the ku water to untaru. Okay. So, idi manak juicer gada. So, waka uh, pipe and the petaru. So, manaki end low round garavali. So, ma yeni saru waka uh, shaping this koni. So, uh, dani bend jade in the rigindi. So, manaki in the ultimate ga pipe ke waka side. Ila round shape low chindi. So, idi waka thin section. Dan mana in the samu. Okay, round shape low, okay, edge round shape low, chilaga, chase amu. So at the rotate out in chooser gada, so rotate out in a pretty then okay, uh, external force you say, see, then again, man calls in a shape lock this coste, then a mano spinning and num, hot spinning. So idi red hot condition low on the kabati. Okay, so idi hot spinning and a hot reeling. Okay. So, heart piercing. So, make other than an unconnane and a doubts on Tadagandi. My channel subscribe chess condi, share chandi, like chandi, and video choose and pratio clogoda comment chandi. Thank you. Thanks for watching.